ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തേത് ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റാഫെല്ലോ കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബേസായിട്ട് വാനില സ്പഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് വാനില സ്പഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ കറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കാണാത്തവരൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയർ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ പീസും സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ റെഫലോ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തേങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങാപ്പാലാണ് യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങയുടെ ഒരു മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ റാഫെല്ലോ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ആക്ച്വലി സെയിൽ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ കസ്റ്റമറിന് നട്ട്സ് ഒന്നും താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതാണെങ്കിലും ആൽമണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും വാൾനട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഹേസൽ നട്ട്സ് ഏത് നട്ട്സ് ആണെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച തേങ്ങയുടെ മിക്സും അതുപോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാം അങ്ങനെ ഓരോ ലെയറും ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അങ്ങനെ ക്രം കോട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഫൈനൽ കോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ തവണ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും പാലറ്റ് നൈഫ് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല നീറ്റിൽ നമുക്ക് കേക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കേക്കൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അരികൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് റെഡ് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റാഫലോ കേക്കിൻ്റെ ഒരു തീം എന്ന് വെച്ചാൽ റെഡും വൈറ്റും ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റെഡ് കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് റാഫലോ ബോൾസും കൂടെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെയായി കുറച്ച് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടും കൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാലും തീർച്ചയായും എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടും കൂടെ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം സോ ടേക്ക് കെയർ താങ്ക് യു